Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nu'minu bihi wa nasta'gfiruhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudillalah ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وأهل بيته ومن والاه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين مهمنا يا مؤمنين على ست بشواص على ست بشواص على الله سبحانه وتعالى أبن دين الحماة رحمة ورش كن بري الله نم أول بردي ترته أبن السجن عند الدع صحبتهم أبن الدع مددهم أبن الدع ودا بملا Jiwida um bandha um nala perlawat sajana engal swalihi engal ambiya kan mar, awerade sahwa setila yulla surga pravesh na um Allah fadum kandali gani krihi kete, Allah fadum lelogi gal kesifan dali kete, mericu boya, nama da bandu mitra di gal perijekar, awer kok Allahu lere Allahu awer k akhiram bolicu maaki kudu kete, aweri nama i Allahu surga tin dahli galu periti terate, Amin ya Rabbil Alamin. Allah hendak ismu kalau sembuh di sula cerca ilai kanan, nama lu perwesi kundas. Suratul Hasril. Hu Allahu Alladhi la ilaha illa hu al Malikul Qudusus Salam. Al Qudusus Salam, al Mu'min, al Muhaimin, al Aziz, al Jabbar, al Mutakbir. سبحان الله عما يشركون الله سبحانه وتعالى يريد اسم الله ورمت برن يرأي تان سورة الحشر لأي آية هو الله الذي لا إله إلا هو أبنان الله الذي لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو آراثنا كرهنا يبن الله ولا دم تارو ملا الملك أبنان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Nampol ibu datang naik ribu ke nadi di lalat yang beranya ism al Malik. Dikarinya al al Qudus. Indaran Qudus ini artham indaran Malik. Airan Malik. Assalam al Mu'min al Muhaimin al Aziz al Jabbar al Mutakbir. Angin ayat insya Allah nampol deh asma ul asma asma ul husna ilai nampol deh cerca naik ribu ke nadi. Allahu Malikan Allahu Rajawan. Allah bin de kehilangan adikaram, adikaram Allah bin de matraman. Kulillahumma malik al mulk, tuutil mulk man tasha, wa tanzil mulk min man tasha. 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരൽപ്പം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് യഥാർത്ഥ അധികാരമുള്ളത് അവനാണ് രാജാവ് രാജാധികാരം എന്ന ഹക്കീഖിയായ മാന മജാസല്ല ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥനും രാജാവും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് ഈ രാജാധികാരം ഭൂമി ലോകത്ത് രാജാക്കന്മാരുണ്ട് ഭരണാധികാരികളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടർത്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അധികാരികൾ അവർ മലിക് എന്ന് പറയാം രാജാവ് പക്ഷേ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ദീനിൽ രാജാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവൻ അവൻ്റെ നഫ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആളാണ് അതൊരു അതൊരു രാജാധികാരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വഴിപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രജയുണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നാം അതിന് രാജാവാണ് അതാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അധികാരം തന്നുവല്ലോ ആരു പറയുന്നു യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം നീ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നുവല്ലോ ആകാശഭൂമികളെ പ്രപഞ്ചത്തെ തുടങ്ങി പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ നീയാണ് എന്റെ കൈകാര്യ കർത്താവ് എവിടെ ഈ ലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും എന്റെ രക്ഷിതാവ് നീയാണ് മരിപ്പിക്കുകയും എന്നെ സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തി തരികയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ചെയ്തു നബിഹി യൂസുഫ് അലിഹി സലാം എന്താണ് ഈ രാജാധികാരം നമ്മൾ പറയും യൂസുഫ് അലിഹി സലാം ഈജിപ്തിന്റെ അധികാരിയായി മാറിയല്ലോ യൂസുഫ് അലിഹി സലാം അല്ലേ അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അപ്പോഴല്ലേ അവരന്ന് പൊട്ടക്കിനെട്ടിൽ എറിഞ്ഞ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് അധികാരപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായത് അതിനെക്കുറിച്ചാവുമോ യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാമി പറയുന്നത് അതൊക്കെ പറയാൻ മാത്രമുള്ള അധികാരമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഉഫസ്രീങ്ങൾ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതൊരു പറയാൻ മാത്രം ഉണ്ടോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന അധികാരം അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പേരെടുത്ത് പറയാൻ മാത്രം റബ്ബിഖദ് ആതൈചനി മിനൽ മുൽഖ് ആ അധികാരം ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയത്തിന് അർത്ഥമില്ല എന്നുമല്ല ആ അർത്ഥമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഖുർആാന്റെ ചില ലത്വായിഫുകളുണ്ട് ചില സിറുകളുണ്ട് ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ വേറെ ചില അർത്ഥങ്ങളില്ലേ അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് നീ എനിക്ക് അധികാരം തന്നു ഇവിടെ എന്തധികാരം എനിക്ക് എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ എപ്പോ ജുലിഹാബീബി പിന്നാലെ കൂടിയപ്പോ യൂസുഫെ അവിടെ നിൽക്കുമോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേരത്ത് സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിന്നിൽ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് അധികാരമുള്ള പെണ്ണ് സമ്പത്തുള്ളവൾ അതും കൊട്ടാരം ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ആ നേരത്ത് പഠിച്ചവനെ നീ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമേ ഞാൻ നിന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് റബ്ബേ പടച്ചവൻ എന്റെ രക്ഷിതാവ് എത്രയോ ഉപകാരം എനിക്ക് ചെയ്തുവല്ലോ ഉടമസ്ഥൻ കാര്യകർത്താവ് എന്റെ ഗഫീല് എന്നൊക്കെ അവിടെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്തവനല്ലയോ 
ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദി കേട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു നിർണായകമായ രംഗത്ത് യൗവനമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെയാണ് യൂസുഫ് അലി ഹിസ്സലാം ഭയങ്കര ഹാൻഡ്സം ആൻഡ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ചാമിങ് വളരെ മനോഹ മനോഹാരിതയുള്ള ആണുങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നറിയില്ല നല്ല സുമുഖനായിരുന്ന യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം എന്ന ബാച്ചിലറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മാത്രല്ല പ്രവാസിയാണ് യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സ ഈജിപ്തിലാണ് നാട് കന്നാന എങ്ങനെയോ എത്തിപ്പെട്ടു യാത്രാസം കൊണ്ടുവന്നതാ നാട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തു നടക്കുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ നബിയുള്ള യൂസുഫ് അലി ഹിസ്സലാം ഹാലമാഹ് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു അധികാരിന് എന്താ വേണ്ടത് അതല്ലേ രാജാധികാരോ അവിടെ വിജയിച്ചില്ലയോ യൂസുഫ് അലി ഹിസ്സലാം അങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷനെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആ അധികാരമായിരിക്കില്ലേ യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സരീങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുക മത്സരിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ അധികാരത്തിന് വകുപ്പുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം തിന്മകളിലേക്ക് ലാഞ്ചന ചെയ്യുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മുൽഖാൻ അതൊരു മിൽഖാൻ അതൊരു അധികാരമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ യൂറോപ്യനായ ഒരു ഒരു സൈനിക മേധാവി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി കുഡ് കോങ്കർ ദ വേൾഡ് വി കുഡ് ഇൻ കോങ്കർ അവർ സെൽസ് നമുക്ക് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ പൈസ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് എത്ര അധികാരമുള്ള ആളുകൾ എത്രയധികം കഴിവും പ്രാപ്തിയും യുക്തി ചിന്തയുമുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തം ഓഫീസിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടൊരു പെണ്ണാണുള്ളത് അവിടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടെന്താ വൈകാരികതയെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മൾ യുദ്ധം നടത്തി ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ഭുതകരമായൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് അധികാരം നമ്മൾ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ആ അള്ളാഹുവല്ലേ അധികാരത്തിന്റെ ദാതാവ് ആ പടച്ച തമ്പുരാനല്ലയോ അധികാരം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും നാണയങ്ങളാണ് ദീനാറും ദിർഹമും ദീനാർ സ്വർഗമാ സ്വർണമാണ് ദിർഹം വെള്ളിയാണ് അടിമകൾ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടി വീഴും അത് എന്താണെന്ന് വിഷയമല്ല കാശുണ്ടാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ എന്ത് ജീവിതം വഴിയെ നമുക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച വരാനുണ്ട് ിൽ പറയുമായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടിമകൾ ഉണ്ടാവും ആകെ നോക്കുക അബുദാബിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് എവിടെയാ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അവന് വേറൊന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കുക അപ്പൊ വേറൊന്നും ഉണ്ടോലോ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് അവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹലാലായ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് കുറ്റം പറയല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റരുത് ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും വൈകാരികതയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരാണ് ചില ആണുങ്ങളും ചില പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വ്യഭിചരിക്കാൻ എങ്ങനെയാ വഴി എന്നാ പിന്നെ അവർ ആലോചിക്കുക വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് വയറിന്റെ അടിമകൾ അവര് പരാജയപ്പെട്ടു അവരെ നശിച്ചു ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും സമ്പാദ്യവും ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യത എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് പരാജയമാണ് അവിടെയാണ് യൂസുഫ് അലഹി സലാം എനിക്ക് അധികാരം തന്നുവല്ലോ എനിക്ക് അധികാരം തന്നില്ലയോ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ആരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു മലിഖാണ് അള്ളാഹു രാജാവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലിക്ക് എന്ന വിശേഷണത്തെ മഹാന്മാർ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് അല്ലതീ മലക്കുലൂബൽ 
അതാണ് മലിക്ക് ആരായ രാജാവ് എന്നറിയോ ആ രാജാവ് അവനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവനാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയവനാണ് ആ ഹൃദയത്തിന് പിന്നെ നൊമ്പരം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൽബിനെ അള്ളാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോ ആ ഹൃദയമുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിന് വേദന വന്നു എന്താ വേദന ആ ഉടമസ്ഥനെയൊന്ന് കാണാനുള്ള കൊതി എന്റെ റബ്ബിനേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ റബ്ബിനെ കാണണമെന്ന് കൊതിയൂറുന്നു എന്റെ റബ്ബിനെ കാണണം എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് കാണണം മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിനെ കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ പരിശുദ്ധ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആരിഫിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് മരണം നീ നൽകുമോ കാരണം ഖബറിൽ ചെന്നാൽ ഈ ആൾ അറിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയെങ്കിലും ഹബീബിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ മരിച്ചു ചെന്നാൽ ആ ഒരു നോട്ടം എനിക്ക് കൊതിയാവുന്നു അള്ളാഹു നീ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ അതൊക്കെ ഇഷ്കിൽ സ്നേഹം ദീൻ എന്നത് സ്നേഹമാണ് അത് ആധ്യാത്മികമായ വളരെ വളരെ പവിത്രമായൊരു സ്നേഹമാണ് പറഞ്ഞറിയിച്ചാലോ വിശദീകരിച്ചാലോ നമുക്കത് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ആ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പടച്ചതമ്പുരാനെ കാണാനുള്ള കൊതിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നവൻ അതാണ് നീ മലിക്കാണ് തമ്പുരാനെ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുൽക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്നേഹം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇട്ട് തരട്ടെ അമീൻ യോ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളുടെ കൽബിന് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകുകയാണ് പടച്ചവൻ അറിയുന്നവർക്ക് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയും രക്ഷ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന ബത്തുഷറബിക്കലീദ് നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ പിടുത്തം ഭയങ്കരമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയാണ് ആ രക്ഷിതാവ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ലോകത്ത് എന്തും നടക്കൂ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ മുഴുക്ക കിട്ടേണ്ട മഴ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഈ മഴ വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്ത മഴ ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ മഴക്ക് സമാനമായിരുന്നു അത്രേ എത്രയായിരുന്നു അത് ആ മഴയെങ്ങാനും അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെച്ചാൽ ലോകത്ത് എവിടെ സമ്മേളനം കൂടും ആർക്ക് എന്ത് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയാൽ ആകാശത്ത് മഴ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഒരു പരിധിയില്ലേ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ ആവശ്യമുള്ള മഴവെള്ളം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അൻസല്ലാഹു ബി ഖദർ വേണ്ട അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു അല്ലേ ഭൂമിയിലേക്കത്തേക്ക് ഇറക്കി തരുന്നത് ഉൽ അറഐതും ഉൽ അറഐതും ഇൻ അസ്ബഹ മാഉകും ഗൗറാ ഫമൻ യഅതീകും ബിമാഇൻ മഈന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നബിയെ ഉൽ അറഐതും ജനങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞുതാ അതിൽ യുക്തിവാദികളും പടച്ചോനെ വിശ്വസിക്കാത്തവരും അള്ളാഹുവിനെ ഇനിവേ ഇതുവരെ ബോധിക്കാത്തവരും ഒക്കെ ഒന്ന് മറുപടി തരും നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തങ്ങ ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞാൽ ഡിസാലിനേഷന് കടലിലെ വെള്ളമാണ് കടലിലെ വെള്ളം അള്ളാഹുണ്ട് ഗൗറൻ ആഴ്ത്തിക്കളന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക കിണറ്റിലെ വെള്ളം കണ്ട് ആണ്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ആരാ തരിക ആരാ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക ആർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ പറ്റും ഏത് ടാങ്ക് എന്നാ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഏത് ടാങ്ക് എന്നാ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം ആർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമല്ലേ അത് സൂറത്തുൽ അല്ലേ സൂറത്തുൽ മുൽഖ് തുബാറക്കല്ലീ മുൽഖ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കൂ അള്ളാഹു വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കൂ അവനാണല്ലോ യഥാർത്ഥം മലിക്ക് അൽ മലിക്കുൽ ഖുദ്ദൂസ് അള്ളാഹുവാണ് മലിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമുന അലി റുദി അള്ളാഹു അലി റുദി അള്ളാഹു ചാലാൻഹു പറയുകയാണ് അൽ ഖനിയു വൽ അൽ ഖിന വൽ ഫഖ്റു ബഅദൽ അറദി അലല്ലാഹ് അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ അധികാരമല്ല സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ സമ്പത്തുമല്ല ആരാണ് മുതലാളി ഭൂമിയിലെ മുതലാളി അല്ലല്ലോ ശരിയായ മുതലാളി ആരാ മുതലാളി നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നവനല്ലേ മുതലാളി അല്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ടെന്താ 
الغنى والفقر بعد العرض على الله الله عند مبلك نال چلو غيم الله وجارن چلو غيم چهيد قدنيا لان آران دردرن آران مدلالي اند من سلاو آره ورا ينو مهانا آيا مهانا آيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء حبيبا يا رسول الله إذا عند بدي أحلا سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولا تلبد من لري واقان مدل داري دري وم مدلالي تركه الله عند بيجارنا كريني تللي يبدأ كيند داري دري من دك يند مدلالي يند مدلالي تم منو لللو أبدا يللي هذا بيريا هذا عند بيدي كل خير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أدقارم كدكنا بنم أدقارم بدتش وانغنا بنم أبيمانم نلقنا بنم أبمانم نلقنا بنم إلا ما الله هو الله Amin وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سورة الأنعام الله عند اسمك له بشد قرآن عند مجتش الآية تقلان بياكيانك اسمك له Allah itu barangnya ismu galai macam ayat galai di nadi nadi artham mana sila awa. Indah Allah itu apa lagi nadi. Wahyu aladhi jalaqum khalaa ifal arud. Allah itu warna ninggalil cilek ayat galai. Ninggalai ninggalai Allah itu bumi itu khalifa mara kia dah Allah itu warna. Ii prapanjatil Allah itu barangnya tu boleh jiwi kiam bete beran manusia. Ida ana Quran ini defasim. Amalok kang Allah barangnya boleh ibu jiwi kiam bete beran. موسیقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی نے بلچی رنہ امیر المؤمنین اللہ اندہ بلی کیا خلیفہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ آیا ورے آدھی ما آیا امیر المؤمنین بلی پیر ورن دار کان عمر بن خطاب دنگل مدلان صدیق دنگل امیر المؤمنین اللہ بلی چد یا خلیفہ رسول اللہ رسول اللہ اندہ خلیفہ ہے رسول اللہ کے دنگل الپچ بوئے دے یہ بھومی لے کے نڈپ پاکان الپکے پٹا ورانے ننگل ینہ بولے اللہ کو چلے وشے ینگل نمل الپچ بٹا دان آکھاری نروہی کیان ونہ ورانے نمل اللہ کو وانے ننگل خلیف مارا کیے دے پینہ پرانیو ورفع باؤنک بعلکم فوق بعد درجات اللہ کو ننگل ننگل چلے آلگل ننگل کمید اللہ کو ادھکاری گلا کی ٹونڈ Healthy Wengra elbow dah mana human sociology yang ada dalam cerca bishaya. Adikar begini diri kita nama Allah kita nak dapat apa kita ini hikmat tu gel. Mahana ayat syahwali Allah itu dah lebih rahmatullah. Akitah beli beri kita ni. Hujjatullah il baliga. Nana kita beli ni pere. Adengan ini dengan mana sedikit asyidici. Oden oden itu urik rendah mana. 
ഹുജത്തുല്ലാഹിൽ ബാലിഗ അതിലെ ഈ വിഷയങ്ങൾ വളരെ അത്ഭുതമാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിയമ സംഹിതകൾ വരുന്നത് രാജഭരണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ മഹാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് മീത ഞാൻ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് രാജാവാണ് അവര് മന്ത്രിയാണ് അവര് നിങ്ങളുടെ മാനേജറാണ് അവര് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ സ്കൂളിൽ അഞ്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നാലല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ മുതലാളിയായത് എങ്ങനെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതല്ലാഹു ചില ആളുകൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ചില ഉത്തരവാദി എന്തിനാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്കവൻ നൽകിയതിൽ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാണത് നിങ്ങൾ ഒരു എംപ്ലോയി ആകുമ്പോ ജോലിക്കാരനാകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സെങ്ങനെയുണ്ട് അത് അള്ളാഹുന്ന് അറിയണം നിങ്ങളൊരു ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എംപ്ലോയർ ആകുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് അതും അള്ളാഹ് കാണണം അതിനെന്നെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ മോനാകുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ നിങ്ങൾ വാപ്പയാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വല്യാപ്പയാവും അല്ലെ അതൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്കൊന്ന് കാണണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ റോളുകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മലിഖായി അള്ളാഹുവിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വേദനയാണ് പക്ഷെ ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ റിസ്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വാക്കപ്പ് ഉത്തരണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ വരിക്കോള ഞാൻ ഇറങ്ങി കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുകൾ റിസ്കിന് വേണ്ടി ബാക്കിൽ ക്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു വഴി അള്ളാഹു അവർക്ക് എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇത്ര നേരം ഇരുന്നില്ലേ എന്ന് മാറി കൊടുക്ക് അടുത്ത ഒരാൾ വരട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എടുക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില ഹെക്കുമത്ത നിങ്ങൾ ആ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ എന്താ മനസ്സ് ഇതൊക്കെ അധികാരം കിട്ടിയാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചേലും കോലം എന്നൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അതിന് തന്നെ അള്ളാഹു ചില ആട് കയ്യിൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ഫറോവക്ക് അധികാരം കൊടുത്തില്ലേ മുസാൻ നബി അലി ഹിസ്സലാം അത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോട് റബ്ബേ നീ ഫറോവക്ക് അധികാരം കൊടുത്തല്ലേ ആയുധം കൊടുത്തല്ലേ സൈന്യം കൊടുത്തല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അടിമകളായ ബനി ഇസ്രായേലുകളെയും അള്ളാഹു എന്ത് പണിയാണ് മടച്ചവനെ ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി അള്ളാഹു വളരെ പെട്ടെന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനും മാപ്പു ചെയ്യുന്നവനുമാണ് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് അപ്പൊ അധികാരം ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു ചിലർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്തിനെന്നറിയോ ആ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് സാധാ ജോലിക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ വെറുതെ പിടിച്ചൊന്ന് സൂപ്പർവൈസർ ആക്കിയാൽ അയാളുടെ കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും കുഴങ്ങിപ്പോകും പടച്ചോനെ എന്തിനെ ഇയാളെ സൂപ്പർവൈസർ ആക്കിയത് അയാൾ ആ ഒരു സ്വന്തം ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ബലുവക്കും ഫീമ ആക്കും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അധികാരം തന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ തന്നെ സുബാന ജല്ല ജലാലോ ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ അവന്റെ പ്രതിനിധികളാക്കിയത് അള്ളാഹുവേ നീയാണ് അധികാരം നൽകുന്നത് നീയാണ് അത് എടുത്തു വാങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അധികാരത്തിന്റെ ഉറവിടം നീയാണ് റബ്ബേ രാജാവ് നീ കൊടുക്കും നിന്റെ അധികാരമല്ലാതെ ഇവിടെ ഒക്കെ ശരിയായ അധികാരം മാർക്കുണ്ട് ടെമ്പററി ആയി നീ കൊടുക്കുന്നത് പോലും നിന്റെ ഒരു ഹെക്കുമത്തിനാണ് നീ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പത്തില ആണ് പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു എന്ന മലിക്ക് ആ മലിക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് രാജാക്കന്മാർ ആ മലിക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ കൃത്യമായും അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ അതിന്റെ ഓൺ ആക്സിസിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയാ അത് ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഒന്നിങ്ങോട്ട് തെറ്റിയാൽ ഭൂമി ഇപ്പൊ പോകുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഒന്നിങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ ആർക്കാണ് അതിനെ പിടിച്ച ആ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി നമ്മൾ ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്ത് പൊന്തിച്ച് ഇത് ഒരു ഭൂമിയെ ആർക്ക് പൊന്തിക്കാൻ പറ്റും ഭൂമി ട്രാക്ക് മാറിയാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഭൂമിയെ പിടിച്ചു വലിക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭൂമിയെക്കാളും കാന്തിക ബലമുള്ള ആകർഷണ ബലമുള്ള ഗോളങ്ങൾ ഭൂമിയെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കും ആ ഒരൊറ്റ വലിയിലെ ഒന്നും കിട്ടാണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഭൂമ
ചന്ദ്രനെ ചൊവ്വയെ ബുധനെ ശുക്രനെയൊക്കെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അവനല്ലേ അധികാരി അവനല്ലേ അധികാരി കറങ്ങണ ഭൂമിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ആ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ ശരിയായ രാജാധികാരി അള്ളാഹും അൻസൽ മലിക് ഇവിടെ രാവും പകലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നവർ ആരുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ് ആകാശഭൂമികളെ പ്രപഞ്ച ഗോളങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് അന്തൂല അവയുടെ കൃത്യമായ ഭ്രമണ ിൽ നിന്ന് അവ തെറ്റിപ്പോകാതെ അതിന്റെ കൃത്യമായ ട്രാക്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ലൈമാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലയെ കുറിച്ച് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ഗോളങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കല്ലേ അവൻ എന്റെ പറമ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ സയൻസ് പറ സയൻസ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാ അത് ശാസ്ത്രം അല്ലല്ലോ വൃദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞത് സയൻസ് അല്ലല്ലോ ബൈ ചാൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സയന്റിഫിക് അറ്റ് ഓൾ എങ്ങനെ യുക്തിവാദികളൊക്കെ സയൻസിന്റെ പിന്നാമ്പുറം പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് പറയാ പടച്ച നമ്പുരാൻ സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാ പ്രപഞ്ചം റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ചാൻസ് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് സയൻസ് വേണോ പറയാൻ അതാണോ സയൻസ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതാ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ ജീവൻ റൂഹ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ജീവനില്ലാത്ത ഒരു കെമിക്കലിൽ നിന്നും ഒരു റൂഹൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ജീവനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കയാമറ്റ നാൾ വരെ മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചാലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ജീവനില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ആര് കൊടുത്തു ജീവൻ ദ ലൈഫ് ഡിമാൻഡ്സ് എ ലൈഫ് ഗിവർ ജീവനുള്ളത് വരാം മനുഷ്യരും ജീവജാലം അതുകൊണ്ട് ജീവൻ കൊടുത്ത ഒരാൾ വേണം മനുഷ്യന് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മലിക്കാൻ അവനാണ് ആകാശ ഗോളങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഭൂമി പ്രപഞ്ച ഗോളങ്ങളിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളോ ഗോളങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു താരസമൂഹങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ ഒരു താരകമോ അതിന്റെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അല്ലാതെ ആർക്കതിനെ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ കഴിയും ട്രെയിൻ മറിഞ്ഞ ഒരു കോഴിക്കുട്ടിക്ക് അത് എടുത്തുവെക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷിക്കുട്ടിക്ക് പറ്റുമോ ചെറിയ മക്കൾക്ക് പറ്റുമോ അതന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു അവനല്ലേ മലിക്ക് അതല്ലേ അധികാരം ഇത് എന്റേതാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി അതിന്റെ സ്വയം കറക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഇരുട്ടിനെ പകലിലേക്കും പകലിനെ ഇരുട്ടിലേക്കും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവനല്ലയോ അള്ളാഹുവേ നീ നീയല്ലേ ഇരുട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആറകാലം അരിവാവാറായി എന്ന് പറയാ ആരാ ഇത് ചെയ്തത് ഈ ഇരുട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ജീവനില്ലാത്തതിന് ജീവൻ കൊടുക്കുകയും ജീവനുള്ളതിന് ജീവനെ എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലയോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ റിസുക്ക് കൊടുക്കുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് കൈയും കണക്കില്ലാതെ ഉള്ള കൊടുക്കണത് ചിലക്ക് അറിയില്ല അവൻ അവന്റെ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് അങ്ങനത്തെ എത്ര മുതലാളിമാരുണ്ട് അവർ അക്കൗണ്ടൊക്കെ പോയി ഏത് ഷോപ്പ് എത്രയാ വന്നത് ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്കത് നോക്കാൻ നേരമില്ല അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല അത്രയും അവർക്ക് ഇൻകം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് അറിയില്ല എത്രയാ വരുമാനം അക്കൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് മാത്രമാവില്ലല്ലോ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് കൈയും കണക്കില്ലാതെ കൊടുക്കുകയാണല്ലേ എന്നാലും പഠിച്ചവനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നും കൂടെ പിടുത്തി കൂടെ എന്ന് വന്നപ്പോൾ ആലോചിക്കണത് അല്ലേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്നതിന് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് 
ഇത് എൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കൂല പൈസ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ വലിയ മലയാളിയായിട്ടാണ് മരിക്കണം ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് പൈസ എൻ്റെ സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കൂല അല്ലേ വായു കൊണ്ട് ബിരിയാണി വെക്കണ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീൻ്റെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു തന്നാൽ മുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തിനവർക്ക് സമ്പത്ത് എന്താ അതുകൊണ്ട് കാര്യം എന്തിന് ലിബില് വെക്കും ഫീമ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നതല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളോ വാങ്ങിക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കൽ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന പണിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര എല്ലാം ഷോപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കച്ചവടം നടക്കണ്ടേ അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ചാലല്ലാതെ ഒരു കാലെടുത്ത് ആ ഷോപ്പുക്ക് പോകണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണ് ആര് പോകും അപ്പൊ ഈ തരുന്നത് അള്ളാഹു തരുന്ന വഴിയിലല്ലേ വഴിയെ നമുക്ക് ഈ ആയത്തിനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഉടമസ്ഥനായ അധികാരിയായ അള്ളാഹുവാണ് ഇവിടെ ചെടികളെ മുളപ്പിക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയ ഒരു 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 ഭൂമികയെ പെട്ടെന്ന് തളിർത്ത് പച്ചയായി പച്ചപ്പ് പുതച്ച് കിടക്കുന്നതാക്കി മാറ്റുന്നത് ആരുടെ പണിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പണിയാണ് സയ്യിദുന അമീറുൽമുഖ്മിനിൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു വന്ന മഹാനായ സയ്യിദുന ഈജിപ്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെന്ന ആദ്യത്തെ സുഹാബി ഈജിപ്തിലെ ആദ്യത്തെ മസ്ജിദ് മസ്ജിദ് അമ്രുബുൽ ആസ്റുദിഅള്ളാഹു അൻഹു ഈജിപ്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോളിലാൻഡ് യാത്രയൊക്കെ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അമ്രുബുൽ ആസ്റുദിഅള്ളാഹുഹുവിന്റെ മസ്ജിദ് ഈജിപ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരും അമർതങ്ങൾ ഈജിപ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല റതി അള്ളാഹു ഈജിപ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ പണ്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ അപ്പം അങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ലേ ആ ഒരു കൗതുകകരമായ ആ സുഹാനുള്ള നാട്ടിൽ കത്തി അങ്ങനെ പോരാ എയർപോർട്ട് ഒക്കെ കയറി ഇത് മുന്നേ തിരിച്ചിങ്ങട്ട് ഇറങ്ങിയത് വരെയുള്ള ആ കഥക്കും മുഴുവൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വന്നിരിക്കാറില്ലേ അന്ന് വടായി പറഞ്ഞവരൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വിധ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിക്കണ് അല്ലേ ആ ഉമ്രക്കെങ്കിലും പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ അതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കാണാത്തതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വലിയ കൗതുകം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫറൂഖ് റതി അള്ളാഹു ചാലാനഹു ചോദിച്ചു അമ്രുബ് ലാസ് റതി അള്ളാഹുവിന് മനോഹരമായ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അമർന്നവരെ ഈജിപ്തിന്റെ നീളം ഒരു മാസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദൂരമുണ്ട് അതിന്റെ വീതി ഒരു പത്ത് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദൂരമാണ് ഒരു മീഡിയം സ്പീഡുള്ള ഒരു കുതിരപ്പുറത്തുള്ള യാത്രക്കാണ് പറയാം പത്ത് ദിവസം വീതി ഒരു മാസം അതിന്റെ നീളം അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടാണ് يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات آ إيجبتين ندوه لود ورو بركة الله ندي ورغن نوند يا مير المؤمنين مير المؤمنين بينما هي عمبرة سوداء വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കറുത്ത ഒരു അമ്പറായിട്ട് ആ മണ്ണ് നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് കാണാം അത് വെളുത്ത ഒരു മുത്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദിയുടെ ഡെൽറ്റ അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മണ്ണുകൾ അതിന്റെ ഫലഭൂ അതിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കാരണം കറുത്ത നിറമാണ് അതാണ് അമ്പറത്തുൻ സൗദ കറുത്ത അമ്പറാണത് സുഗന്ധമാണ് അത് പിന്നെ കാണ ഒരു വെളുത്ത മുത്തായിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കതിരുകളും ഗോതമ്പിന്റെ വയലുകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് കുതിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കറുത്തത് കാണ പിന്നെ അങ്ങ് നിറം മാറി വെളുത്തു വരുന്നു ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ പറയും പിന്നെ ഒരു മരതക കല്ലായി പച്ച നിറമുള്ള ഒരു പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഒരു പച്ചപ്പും അതായത് ഈജിപ്തിന്റെ മണ്ണിനെ അള്ളാഹു ചാല ആ നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് പച്ച അണിയിക്കുന്നതും കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും കൃഷി നടക്കാത്ത സമയവും ഇതൊക്കെ ആ വാക്കുകളിൽ അതാണ് മയ്യത്തിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവെ നീ സുഹാന ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവരും ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ മയ്യത്താവും ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാടിനെ ഉണർത്തും മരിച്ച മനുഷ്യന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനല്ലേ അള്ളാഹുവിന് ഈ ആയത്തിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാർ അതായത് 
മുഹ്മിനായൊരു മനുഷ്യന് ജീവനുള്ള ആളായിട്ടാ പറയാ വിശ്വാസമില്ലാത്ത സ്വന്തം സൃഷ്ടാവ് ആരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ മയ്യത്താണെന്നാ ഖുർആാൻ പറയാ മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് സൃഷ്ടാവിന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരാൾ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കാഫിറായ മകനുണ്ടാകും കാഫിറായ വാപ്പയിൽ നിന്ന് മുഹ്മിനായ മക്കളുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയും ഒരർത്ഥം തുഹ്രിജുൽ ഹയ്യമിനൽ മയ്യത് വതുഹ്രിജുൽ മയ്യത്ത് മിനൽ ഹയ്യ ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് ജീവനില്ലാത്തത് ഈമാനുള്ള വാപ്പാക്ക് നിരീശ്വരവാദിയായ മോന് ഉണ്ടാവാലോ എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വാപ്പ നിരീശ്വരവാദിയാണ് ആ ഒരു വാപ്പയിൽ നിന്ന് ഒന്നാം നമ്പർ മുഹ്മിൻ അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുന്ന നബിതങ്ങളുടെ ശത്രു ഈ ഉമ്മത്ത് കണ്ട ഫിറാവൻ മകൻ അഖിരി മറുതി അള്ളാഹു സുഹാബിയാൻ ഷഹീദാണ് യമാമയിലെ ഷഹീദാൻ അഖിരി മറുതി അള്ളാഹാൻ വാപ്പാന്റെ പേരെന്താണ് അഖിരി മത്തുബിൻ അബൂജഹൽ അബൂജഹലിന്റെ മകൻ അഖിരിമ റതി അള്ളാഹു ചാലാൻ അതൊരു മയ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവൻ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നാണ് അങ്ങനെയും അതിനർത്ഥമുണ്ട് ഖുർആാന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങൾ രാജാവാകണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് റിസുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാവണം അപ്പോഴല്ലേ യഥാർത്ഥ രാജാവാവുക ഹാറൂൺ റഷീദിനന്ന് ദാഹിച്ചപ്പോഴേ അദ്ദേഹം തന്റെ മന്ത്രിയോട് കൊട്ടാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു അപ്പോ ആ വെള്ളം മന്ത്രി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അദ്ദേഹം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളൊരു മന്ത്രിയാണ് അപ്പൊ ഹാറൂൺ റഷീദിനോട് ചോദിച്ചു രാജാവേ ജലാലത്തൽ മലിക് യുവർ മജസ്റ്റി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഈ വെള്ളം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയും കിട്ടില്ല ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ ഭീമമായ ഒരു തുക കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വാങ്ങിക്കും ദാഹിച്ച് തൊണ്ട വലഞ്ഞ ഒരാളോടാണ് ഈ ചോദ്യം ഇറാഖ് മാത്രമല്ല അസർബൈജാനിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ് ചൈനയുടെ അറ്റം വരെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയോടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ എവിടെയോ ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ കാശ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര വരെ നിങ്ങൾ ബർഗൻ ചെയ്താൽ കൊടുക്കും എന്റെ രാജാധികാരത്തിന്റെ പകുതി വരെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കും വെള്ളത്തിന് വെള്ളം തന്നെ വേണ്ടേ വെള്ളത്തിന് പകരം പോരാട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ടോ വെള്ളത്തിന് വെള്ളം തന്നെ വേണ്ടേ ദാഹം തീരണമെങ്കിൽ അതന്നെ വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം തീർ ജ്യൂസോ എന്തോ ആകട്ടെ ദാഹം തീർക്കാനുള്ള പാനീയം രാജാധികാരത്തിന്റെ പകുതി കൊടുത്താ കൊടുക്കുമല്ലേ കുടിച്ച വെള്ളം മൂത്രായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നില്ല ഡോക്ടർമാർ പറയാം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് കാശ് വേണ്ടി വരും എത്ര കൊടുത്താ നിങ്ങളത് ആ മൂത്രം ആയിട്ട് അത് പുറത്തു വരാൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കും പടച്ചോന അങ്ങനെങ്ങാനും സംഭവിച്ചാൽ പോയി പോയി എന്റെ അധികാരത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ കൊടുത്തേക്കും ആ എനിക്ക് റാഹത്തായിട്ടൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ച് കിട്ടാൻ ആ പോയ വെള്ളങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഓ രാജാവേ നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിനാകെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന്റെ വിലയല്ലേ ഉള്ളൂ സൊല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ജസാക്കും അള്ളാഹു ഖൈറ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു വല്ലാതെ ഈ മനുഷ്യനാണോ ഒരു രാജാവ് പറയാണ് ഭൂമിയിലെ ഒരു മലിക് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് മലിക് ഭൂമിയിലെ മലിക് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ ആണല്ലോ ആ പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥനാവോ ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ ബാക്കിൽ വോൾവോ എന്ന് എഴുതി അത് വോൾവോ ആവോ ഇല്ലല്ലോ റേഞ്ച് റോവർ എന്നൊക്കെ എഴുതല് ടാറ്റന്റെ ബസ്സിന് മറ്റേ ബെൻസിന്റെ ലോക കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ബെൻസ് ആവോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് ആവണ്ടേ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കാണൂല അങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ബെൻസിന്റെ ചിഹ്നം അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് പഠിച്ച റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ബെൻസ് കൊടുക്കട്ടെ മൂന്ന് വർക്കാലോ ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യായിരിക്കും ചിലപ്പോഴേ ആ ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ നോട്ടണ്ട ആളല്ല പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു ആലം അപ്പോ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ രാജാവെന്ന് സ്വയം വിളിച്ചാൽ പോലും മലിക് അള്ളാഹു ചല്ല ചലാലുവാണ് രാജാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാജാവ് എന്ന് പറയാൻ ഒക്കുമോ രാജാവ് പറയാ മലിക്കാവണമെങ്കിൽ ആരാവണം എനിക്ക് ആരെയും ആവശ്യമില്ല 
ഞാൻ ഒരാളിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കും അങ്ങനത്തവനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഞാനായിട്ട് അതാണ് മലിക്ക് ഒരു രാജാവിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ പ്രജകളുടെ ഒരാളിൻ്റെയും സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടെന്നോ അപ്പൊ ഓക്സിജനോ അപ്പൊ വെള്ളമോ അപ്പൊ ഭക്ഷണമോ ഞാൻ അതൊക്കെ എനിക്ക് വേണം ഉറക്കോ റെസ്റ്റൊക്കെ വേണം ഏ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മറ്റൊരാൾ തന്നിട്ട് വേണം അത് അള്ളാഹുവേ ചില ആളുകൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ നീ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ റബ്ബേ ഈജിപ്തിലെ മീഷ്യത്തിൽ ചെന്നാൽ റോയൽ മമ്മി ഹാളിലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പിരമിഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ വലിയ പിരമിഡുകൾ മൂന്ന് പിരമിഡാണ് അവിടെ ജീസയിലുള്ളത് നൈൽ നദിയുടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പോ ആ പിരമിഡുകളിലൊക്കെ മുമ്പ് അവിടെ മരിച്ചുപോയ രാജാക്കന്മാരുടെ ശവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി കുറച്ച് കള്ളന്മാർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് എണ്ണം ഏകദേശം ഉണ്ട് പലതും പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഡെഡ് ബോഡികൾ ഇപ്പോഴും ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഖെയ്റോവിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിലെ റോയൽ മമ്മി ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും നിരന്നിരന്ന് കിടക്കുകയാണ് സുഹാനല്ലാ ചൂച്ച അൻഖാമൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവുണ്ട് അതിൽ ചൂച്ച അൻഖാമൂൻ ചൂച്ച അൻഖാമൂൻ ചെറിയൊരു രാജാവ അയാളുടെ ശവകുടീരം തുറന്നപ്പോഴേ സ്വർണം കണ്ടിട്ട് തുറന്നവർ അന്തം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചിട്ട് അയാളുടെ പിരമിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വൈഡൂര്യങ്ങള് ഡയമണ്ടുകൾ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോണുകൾ സ്വർണം ഇന്നും കാണാം സ്വർണത്തിന്റെ വലിയ വലിയ ശവക്കുടീരങ്ങളുണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ പെട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മമ്മിയെ പാക്ക് ചെയ്യും എംബാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്മിയെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു പെട്ടി അന്ന് റോയൽ മമ്മി ഹാളിൻ്റെ തുറച്ച് പുറത്തൊരു വേറൊരു ഹാളുണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കാണാം എൺപത് കിലോക്കുള്ള ഒരു 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 സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ആഭരണം ഉണ്ട് അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വെള്ളറക്കി പൂര എന്നല്ലാണ്ട് തൊടാൻ പറ്റൂല എൺപത് കിലോ ആണ് സുബാനല്ല അവർ കൊണ്ടുവന്ന ആഭരണങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ബി സി അയ്യായിരത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കളി ഇപ്പോഴെന്നല്ല അന്ന് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഇയാളുടെ ശരീരം വളരെ ചെറുതാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ നാം മരിക്കുമ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ മരിച്ച രാജാവാണ് ഈജിപ്തിന്റെ അധികാരിയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുണ്ട് ആഭരണങ്ങളും അയാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ഒരു തലമുറയും രണ്ട് തലമുറയും അല്ല അത്രയും ആഭരണങ്ങൾ അയാൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ ആയുസ് അള്ളാന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു പതിനെട്ടിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് രാജാവ് അതിനെയാണോ നിങ്ങൾ രാജാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആയുസ് മറ്റൊരുത്തന്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ ആരാണ് രാജാവ് ആരാണ് ആയുസ് നിർണയിക്കുന്നത് അവനല്ലേ ഓ രാജാവ് അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മാലിക്കിയവുമിദ്ദീൻ ചില റിവായത്തുകളിൽ ചില കെറാത്തുകളിൽ മലിക്കിയവുമിദ്ദീൻ രണ്ട് നിലക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് മലിക്കിയവും അള്ളാഹു രാജാവാൻ ആ രാജാധികാരം മനുഷ്യരൻ അധികാരം ഞാൻ അധികാരിയാണെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മിൽക്കിനെ താരതമ്യം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മലിക്ക് വേറെയാണ് മനുഷ്യൻ മലിക്കെന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ് സുബാന ചല്ല ചലാൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ എന്നത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ആ ഭരണാധികാരി ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഭരണാധികാരികൾ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ വല്ലാണ്ട് സ്നേഹിക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ കാലത്തൊക്കെ അന്നത്തെ അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വലിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങളും വലിയ വലിയ ശമ്പളമൊക്കെ കൊടുക്കുക നിസ്സാരമല്ല അത്രയും വിജ്ഞാനത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മുൻ തലമുറയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഖിലാഫത്ത് റാഷിദക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ അവർ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തും അവർക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ രാജാവ് ചോദിച്ചു ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനോട് സ്വാലിഹായ ഒരു അബിദിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാ
ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടടിമകളുണ്ട് ആ രണ്ടടിമകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാർ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണതേ എന്റെ രണ്ടടിമകളാണ് ഈ ആലിമിയങ്ങളുടെ വാക്ക് പെട്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ എന്താണ് ഈ പറയണത് അവരുടെ ഭാഷ അങ്ങനെയല്ലേ ലീ അബ്ദാനി ഹുമാ സയ്യദ എന്റെ രണ്ടടിമകള് നിങ്ങളുടെ സയ്യിദന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥരാണ് അവര് എന്റെ അടുത്ത് അവര് എന്റെ അടിമകളാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളാണോ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് തെളിച്ചു പറഞ്ഞരി എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അമൽ മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹവും മനുഷ്യന്റെ ദുരാഗ്രഹവും ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന മനുഷ്യന്റെ ഒരു കൊതിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചിലർക്ക് ജന്മന അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊതി വേണ്ട അധ്വാനിച്ചോളൂ പക്ഷെ എല്ലാ ഒരു അത്യാർത്ഥി പൈസയോടുള്ളൊരു എന്തെന്നില്ലാത്ത കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമായിട്ട് നടക്കുക അങ്ങനെ വേണ്ട റിസ്ക് വേണം അതിന് അധ്വാനിക്കുകയും വേണം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യമായി മാറരുത് ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവാൻ എന്തിന് പൈസ അള്ളാഹിന്റെ വഴിക്ക് ദാനം ചെയ്യേണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റൂ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടേ അതിനല്ലേ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ള ലാഭം എനിക്ക് അതിന് സമ്പത്ത് എന്നല്ലാതെ സമ്പത്തിനോടുള്ള സമ്പത്തിനോടുള്ള അലച്ചയും അത്യാഗ്രഹവും പിന്നെ അൽ അമൽ മനുഷ്യന് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തൊന്നും മരിക്കൂല കാര്യമായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഡോക്ടർമാർ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫയലും പിടിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ വന്ന് ഇടിക്കുമില്ലേ എന്ന് ആർക്കറിയാം അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് കാണാൻ കഴിയോ ബൈക്ക് കുത്തിട്ടാക്കാരൻ മരിക്കാൻ ഇല്ല ഹാർട്ടിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ അവൻ്റെ കതിർ അള്ളാഹിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ അതൊന്നും അവർക്ക് തൊടാൻ കഴിയില്ല ഈ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് പോലും അവരുടെ കാര്യം അറിയില്ല അങ്ങനെയല്ലേ അജൽ അള്ളാഹിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ട എന്താ ഈ ദുരാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി സമ്പത്തിന് മാത്രമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അഭിവാഞ്ചയും പ്രതീക്ഷയും അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഈ രണ്ട് സ്വഭാവവും എന്റെ അടിമകളാണ് പക്ഷെ രാജാവെ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ രണ്ട് അടിമകളാണ് രാജാവെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അത്യാഗ്രഹവും ഈ ദുരാഗ്രഹവും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ എന്റെ രണ്ട് അടിമകളെ നേതാക്കന്മാരാക്കി നടക്കുന്ന നിങ്ങളാണോ എന്നോട് വല്ലതും വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ അകക്കാഴ്ചയുള്ളൊരു പണ്ഡിതന്റെ മറുപടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന ഒരു സരളമായൊരു മറുപടി ഒരു കൊടുക്കും ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആലിമായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ും അയാളുടെ വിവരവും അടിയറ വെച്ച് ആ മുതലാളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് തലകുനുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആലിമിന്റെ ദീനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടും അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെ ഒരു മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി ദീനിനെ അയാൾക്കൊപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ അയാളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത് അയാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുതലാളിയുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു പണ്ഡിതന മുതലാളിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് തലകുനുക്കി കൊടുത്താൽ ദീനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടും അവിടെ പോയി പോയി ിമിങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഒരു തൻ്റെ ഇടത്തിൽ ഇജ്ജത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളാണെന്നാണ് സുബാൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു നമുക്ക് അത്തരം ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിന് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ യോറബ്ബൽ ആലമീൻ അസ്ഫാനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്വലിഹായ മനുഷ്യൻ അസ്ഫാൻ ഖുറാസാനിലെ ഒരു പ്രദേശമാണത് അവർ പറയാണ് ഒരു പെണ്ണ് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് ആ പെണ്ണിലേക്കായി പോയി മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തകൾ വേണ്ടാത്തത് വന്നു തുടങ്ങി പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ എന്നെ കാക്കണേ റബ്ബേ 
പടച്ചവനെ എന്റെ കണ്ണിൽ ഈ കാണുന്നത് പടച്ചവനെ എന്റെ കൽബിലേക്ക് ആ തിന്മയിലേക്ക് ഒരു ലാഞ്ചനയും ഒരു തോന്നലും വരാതെ നീ എന്നെ കാക്കണേ റബ്ബേ എന്നാ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നുപോയി പിന്നെ അങ്ങ് മനസ്സ് കൊടുത്തില്ല കുറാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ സിഗ്നൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു കാഴ്ച കൊണ്ട് പടച്ചോനെ പിന്നെ കൽബതിലേക്ക് പോയി പോവുകയാണ് എത്ര വലിയ അപകടമാണ് ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടിയിട്ട് ആ വെളിച്ചം ഊതിയിട്ട് ഇരുട്ടുമതി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ അത് ഫസ്റ്റ് ഐൻ ബില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയണം അവിടെ മഹാദല്ലാഹുവിൻ ഈ കാക്കണെ പടച്ചോനെ എന്ന് പറയണം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ വല്ല ദിക്കറും സ്വലാത്തൊക്കെ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അയച്ചിട്ടിട്ട് ഒരാൾ പോയാൽ നമ്മുടെ കൽബ് തിരിയോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിക്കറിന് സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രോങ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ദിക്കറിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് കൽബിയായ കൽബ് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദിക്കറാൻ നാവ് കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാതെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൽബിനതിൽ ഒരു അസറും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാ അള്ളാഹു കൂലി തന്നേക്കും പക്ഷെ അസറുണ്ടോ ാണ് നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ യൂസുഫ് അലഹിസ്സലാമിനെ കണ്ടു അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ സ്വപ്ന ദർശനത്തിൽ വരാം യൂസുഫ് നബി അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അഹൻ പറയാം യൂസുഫ് നബി അല്ലേ قال الحمد لله الذي عصمك من امراه العزيز ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ പെണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തു തന്ന അള്ളാഹു ആരോ ആ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതയും നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളല്ലേ അന്ന് ആ പെണ്ണിന്റെ ആ ഒരു പ്രലോഭനത്തിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോയില്ലല്ലോ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ الحمد لله الذي عصمك من العسفانية عسفان لآور پنل ننگلك آتا الله واللي كارون نوان ابن جيدة دي اترولي ننمي آن ننگلك عسفان لنردن كذا عالم الارواح السيدنا يوسف عليه السلاة والسلام بك سادة مان نخو رافاتو اند بشواسة وري اللا ندو ماتران امك بيار بشن سمساري كيا എന്നൊക്കെ അത് മനസ്സിലാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇന്ന കളിയാക്കാം പക്ഷെ ഇത് അറിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആലമുൽ അർവാഹിൻ്റെ ഒരു ലോകം അതൊരു വേറെ ലോകമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണതല്ല അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അഖിരിമത്തുവിൻ അബി ജഹൽ റുദി അള്ളാഹു അൻഹു യമാമാ യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങനെ പടയങ്കൊക്കെ ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സുഹാബികളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നബിയോട് പറയാണ്ടോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളിയൊക്കെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹബീബിനോട് സൊല്ലാഹുലിസ്ലം തങ്ങളോട് ഞങ്ങളൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹബീബിനോടൊന്ന് പറയണേ സ്വഹാബിമാരവിടെ സംശയിക്കുന്ന പോലുമില്ല ഇന്ന് ഷഹീദാകുന്ന ആൾ നാളെ ഹബീബിനേറ്റ് മീറ്റിങ്ങിനാ പോകുന്നത് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല അപ്പോയിൻമെന്റ് റെഡിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ ആ ഹദുറത്തിൽ സുഹാബിമാർ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാൻ മഹാനായ അക്രിമർ അലി അള്ളാഹു ചാല അവിടെ ഷഹീദായ മഹാനാണ് അക്രിമർ അലി അള്ളാഹു ചാല സുഹാബിമാർ പലതും അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് അതാണ് സുഹാൻ يوسف عليه الصلاة والسلام فرنجو قدتو الحمد لله الذي عصمك من العسفانية عصفان لنجل ربنين كندبو آور ربنين لك نجل منس پوغو ما يرن نيرت نجل منس نجل كيب دتان نجل كسهايم قدتيا الله وينده ور سهايم اللي آرب تعالى يود اللي ننني براي اندد عزيز مصر ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ പെണ്ണ് എന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് സമാനമായ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ലേ എന്ന മഹാനോട് ചോദിച്ചു എന്നാ അതൊരു അധികാരമാണ് അതാണ് മുൽക്ക് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അധികാരം സ്വന്തം നഫ്സിനെ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അഭൂതിയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു 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 രാജാധികാരമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അടിമത്വം അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു രാജാധികാരമാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥ രാജാധികാരം അല്ലാതെ ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞടിക്കുന്ന അതല്ല 
അതിനപ്പുറം ഒരു രാജാധികാരം ഏതൊരു ഫക്കീറിനും സാധാരണക്കാരനും കിട്ടും അള്ളാ അതുകൊണ്ടാണ് നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് അലിഹി സ്വലാം ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈജിപ്തിലൂടെ ഒരു മാർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിവാരങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യൂസുഫ് അലിഹി സ്വലാം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ മഹാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരുമുണ്ട് ജുലേഹാബീവിയുമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി റോഡരികിൽ കാത്തിരിക്കാൻ ആരാ വരുന്നത് യുസുഫിന്റെ മകൻ യുസുഫ് അലിസ്ലാം യൂസുഫ് അലിസ്ലാം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ ജുലേഹാബീവിയുടെ നാവിലൂടെ ആ മഹതി അറിയാതെ ഒരൽപ്പം ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയ വാക്ക് നമ്മുടെ താരീഖിന്റെ വിലമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته الله ويني مهون دنان نن انسر چپول تلادي مغل ني راجا كن مارا كي ماتي اللو وسبحان الذي جعل الملوك عبيدا بمعسويته ينال تل راجا كن مارا ني ادي مغل آكي ماتي اللو آ راجا كن مارا تتش جيدا پو നീ മഹോന്നതനാണ് റബ്ബെ അടിമയായിരുന്ന യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം ഇന്ന് അധികാരിയാണ് എന്തേത് കിട്ടാൻ കാരണം അന്ന് വലിയൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ അതിജയിച്ചതാണ് യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം അപ്പോ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് നിന്നെ അനുസരിച്ചപ്പോ റബ്ബെ ഒരടിമയെ നീ രാജാവാക്കിയല്ലേ നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്ത എന്നെ അധികാരത്തിന് താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ പ്രജകളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് സുഹാന കയാറബ് യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാമിന്റെ ആ ഒരു മൗക്കിപ്പ് ആ ഒരു പരിവാര സംഘം കടന്നു പോകുമ്പോ ബീവിയുടെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയിപ്പിച്ചു അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന അധികാരം തോറ്റുകൊണ്ടാണ് ാഹുലേക്ക് നമ്മുടെ കൽബ് കൊടുക്ക അവനല്ലയോ യഥാർത്ഥ രാജാവ് അവനല്ലേ യഥാർത്ഥ രാജാവ് അള്ളാന്റെ അടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ രാജാവ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞ തരാൻ കഴിവുള്ളത് അള്ളാഹു അല്ലേ തസൂഫിന്റെ ലോകത്ത് ഏറെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി റഹമുള്ള ഹാറ്റുമിൽ അസമ്മതങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖ് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങളുടെയും ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ വളരെ രസകരമായ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങള് എന്നാണ് തസൂഫിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമായി ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അത് മാറാനൊരു കാരണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവര് അന്ന് നാട്ടിൽ മഴയില്ലാതെ എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുമ്പോ വിഷമത്തിലാണ് മഴയില്ല മഴയില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഴക്കാലം കൂടെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തു ഒരാഴ്ച പെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ല പിറ്റത്തെ ആഴ്ച മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ എങ്കിലും ചിന്തിക്കാതെ എങ്കിലും എന്താ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ മഴ വേണ്ട എന്ത് മഴ എന്താ ഇങ്ങനെ പോയാ എന്താവും അള്ള കൊടുക്കാൻ തരുന്ന നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നന്ദി കേടിന്റെ വാക്ക് അള്ളാഹു അത് തുടങ്ങി തന്നു ഇതാ മഴ കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മഴ തന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതാണ് എന്ത് മഴ പ്രശ്നം മഴ തന്നല്ല കിണറ്റിലെ വെള്ളമല്ല അവിടെ പറ്റി ഇവിടെ വരൾച്ച ഇവിടെ പ്രയാസം അള്ളാഹുനെ ഇറക്കി തന്നു പൂതിയാണ് തീർന്നു നമുക്ക് അത് കൃത്യമായ സമയത്തും അളവിലും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പോലെ ഇറക്കി തരാൻ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ന്യമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും വല ഇൻ കഫർത്തും നിങ്ങൾ നന്ദി കേടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ശിക്ഷ വളരെ ഭയാനകമാണ് കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഇടപെടലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും ഒരാൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഭവമല്ലേ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൽപ്പം അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണോ അല്ലേ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കണ്ടേ ഒരു അവധാനത വേണ്ട വേണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോ ഷഹീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വിഷമത്തിലാണ് മഴയില്ല പ്രയാസത്തിലാണ് അറബിൽ അങ്ങനെ പറയാം മഴയില്ലാത്ത ഭൂമിയൊക്കെ വരണ്ട് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ഷഹീഖ് ഉൽ ബൽഹി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 
താമാശം പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചങ്ങനെ നടക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒലാം ഒലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഒരു അടിമയാണ് ആ കുട്ടി കൂളായിട്ട് ചിരിച്ച് തമാശൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരൊക്കെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ കൈ കുൽബൽഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു തരം തമാശൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എവിടുന്നാ ഈ തമാശൊക്കെ വരുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അടിമയാണ് പിന്നെ എന്റെ മുതലാളിക്ക് ഒരു ഗ്രാമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷിക്ക് മാത്രമായ ഒരു ഗ്രാമുണ്ട് അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ധാന്യമണികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അടിമയല്ലേ എന്റെ മുതലാളിന്റെ എനിക്ക് കിട്ടൂലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ മഴയില്ലാത്തത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്റെ മുതലാളിക്ക് ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ജന്മികൾ ഒരു ഗ്രാമങ്ങൾ പിടിച്ചു വെക്കും എന്റെ മുതലാളിക്ക് ഒരു 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 കറിയ അത് നിറയെ ധാന്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കണത് ആ വാക്കാണ് ഷഖൈഖുൽ ബൽഹിയെ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് മഹാം പറയാൻ പടച്ചോനെ ഒരു കറിയ ഒരു ഗ്രാമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് പേടില്ല അവന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ ആകാശ ഭൂമികളുടെ മുഴുവൻ നിധിയും എന്റെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ആത്മീയ ലോകത്തേക്കുള്ള മഹാനായ ഷഖീഖുൽ ബൽഹിയുടെ ആ ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടായത് എന്ന് മഹാൻ പറയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വാക്കാണത് അവന്റെ മുതലാളിക്ക് ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി അവന്റെ ഉടമസ്ഥനെ ഓർത്ത് അഭിമാനത്തിലാണ് എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കേണ്ടയോ അവന്റെ കയ്യിലല്ലയോ മുൽക്ക് അവന്റെ കയ്യിലല്ലയോ അധികാരം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലുള്ളതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ വേണം അപ്പോഴാ അള്ളാഹിനെ മലിക്കായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇസ്മിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്റെ റബ്ബ് അവന്റെ കയ്യിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവതിന്റെയും ഖസാനകൾ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ റബ്ബ് മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങളിലൂടെ കമ്പനികളിലും ജോലികളിലും ഒക്കെയായി മനുഷ്യന്റെ കൈകളിലൂടെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൈകൾ എത്തിച്ചു തന്നേക്കും പക്ഷേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അള്ളാഹുമലിക് നീയാണ് പടച്ചവനെ മലിക് അത് നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വന്നാലേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളു അങ്ങനെയല്ലേ മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ല മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ കാര്യം പോക്കാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയോ ദ്വാരക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം അതൊന്നും വിഷയമല്ല പക്ഷേ എന്റെ റിസുക്ക് എന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിലല്ല എന്റെ റിസുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ റബ്ബാണ് ആ വാദായനങ്ങൾ ആ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ റബ്ബ് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്കത് കിട്ടുമല്ലോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതല്ല എന്റെ മക്കള് പണിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ഭരമേൽപ്പിക്കലും ചെയ്യേണ്ട ചെല്ലേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ നമുക്ക് തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ മഹാനായ ഹാത്തിമുൽ അസം വറഹമത്തുല്ലാഹി ആലേ നോമ്പ് നോറ്റിരിക്കുകയാണ് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യൻ വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നത് അല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ ഇവിടെ മഹാൻ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അന്നൊക്കെ അത്രേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഉള്ളു ഹാത്തിമുൽ അസമ്മതങ്ങള് ആ ഭക്ഷണം ഇവിടെ എടുത്തു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്തപ്പോണ്ട് വേറെ ഒരാൾ കൊറേ ഭക്ഷണേറ്റ് വരുന്നു അതില് എന്താ പറയാ ഒരു തരം ഭക്ഷണം മാത്രല്ല പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കണ്ണൂർ തന്നെ വന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോ പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോണ്ട് വേറെ ഒരാൾ വാതിക്ക അപ്പോ മഹാനവറുകൾ ആ തളിക മൊത്തം എടുത്തു കൊടുത്തു നമ്മളാണെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ മുഴുവൻ കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്
الغوث من الخلف من الخلف الغوث من الخلف പടച്ചവനെ നീ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പകരം ഇങ്ങനെ തിരയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് റബ്ബെ നിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉറക്കം കണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം മുമ്പിൽ നടക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ നടക്കൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അല്ല അള്ളാന്റെ അടുത്തത് പോസിബിൾ ആണ് മറിയം ബി വിറവി അള്ളാഹു ചാലാൻഹക്ക് കായ്ക്കാത്ത ഒരു ഈത്തപ്പഴ പനയിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അല്ലേ മോളെ ഈ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നു എവിടെ നിന്നാ ഇത് വന്നത് മസ്ജിദ് ലക്കസേക്കുള്ളിലാണ് അള്ളാഹു തന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ശുദ്ധ ഖുർആൻ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പടച്ചവനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നീ അതിന് പകരം തരികയാണ് റബ്ബെ എന്റെ നോമ്പുറക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്ത അപ്പൊ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഇങ്ങട്ട് വന്നു അതും കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയപ്പൊ കണ്ട സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന്റെ ഒരു കിഴിയാണ് കിടക്കുന്നത് റബ്ബെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ നിനക്ക് ശുക്രു ചെയ്യാം ആ വാക്കിന് വേറെ അർത്ഥമുണ്ട് ഹലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അയൽവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനവറുകൾക്ക് അപ്പോ അന്നത്തെ വീടുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പഴയ കാലങ്ങളിൽ അറബ് നാടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡോർ ഡോറുകളാണ് നമ്മളെ ആട്ടത്തെ പോലെ ഒരാൾക്കൊരു വീട് ഒരു മതിലും പിന്നെ അടുത്താക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം വീട് അങ്ങനെ ഒക്കെ അടുത്തെടുത്താണ് അപ്പൊ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ഈ വാക്ക് അയൽവാസൽ കേട്ടപ്പോ എല്ലാരും ഓടിച്ചെന്ന് ഹലഫിന്റെ അടുത്ത് ഏ ഹലഫേ നീ എന്താണോ ചെയ്തത് ഷെയ്ഖിനോട് ആ മനുഷ്യൻ നിന്റെ ഉൽമ കൊണ്ട് ഇടങ്ങാറായിരിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് അൽ ഗൗസുമിനൽ ഖലഫ് ഞാൻ ഒന്നും കാട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അൽവാസിനൊക്കെ എന്തിനു ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നീ പോയിട്ട് മഹാനായ ഷേഖ് അബറുകളോട് ഹാത്തിമുൽ അസമ്മതങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണം നിങ്ങട്ട് വാ എല്ലാരും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഷേഖ് അബറുകളെ ഖലഫത വന്നിരിക്കുന്നു അതിറുക്ക നിങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്തെ ഖലഫ് നിങ്ങളോട് കാണിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഖലഫ് ഇടങ്ങാറാക്കുന്നു ഇന്നൊന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പൊന്നുമക്കളെ ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഹലഫിന്റെ കാര്യം തന്നെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അമലുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു എനിക്ക് പകരം തരുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് ഹലഫ് നൽകുന്നു ചെയ്തതിന് പുണ്യമായി അള്ളാഹു വീണ്ടും അതിന്റെ പിറകിൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാറബ് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയും എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഹലഫ് എന്നോട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മക്കളെ എന്ന് മഹാനായ ഹാത്തിമുൽ അസമ്മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് സൊല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദ് محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وترزق من تشاء بغير حساب الله وين يديش كنا ورك كيم كنكم إلا دني كدوك غيانا اللو അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്ക് രാജാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കയ്യും കണക്കില്ലാണ്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വല്ല ശമ്പളം തീർന്നിട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒന്ന് രാജാവല്ല കയ്യും കണക്കില്ലാണ്ട് കൊടുക്കണം അത് അള്ളാഹുവിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സുഹാബികളിൽ മുതലാളിയായ സുഹാബിയാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ ഒരു ഇരുത്തത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പത്ത് സുഹാബിമാരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞതിൽ ഉണ്ട് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അബുൻഹു അഷറത്തുൽ മുബഷരിങ്ങൾപ്പെട്ട മഹാനാണ് വലിയ മുതലാളിയാണ് മുതലാളിമാരാകുമ്പോൾ നാൾ അള്ളാനെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ആ ഗേറ്റ് കടക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കുന്ന ആൾ അല്ലാത്തവരൊക്കെ വേമ്പേം പോയി പോകും ഗ്രീൻ ചാനലൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല റെഡ് ചാനൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ബാഗിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വിട്ടുന്ന് വരും എന്നാലും ആ ചാനലൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടി വരും ഐഷബീബ് പറഞ്ഞു 
ആശബി പറയാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഞരങ്ങി ഞരങ്ങിയായിരിക്കും കടക്കണത് നടന്നിട്ട് കടക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല എന്നല്ല ബീബി പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് മുതലുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലൂടെ മഹാനവറുകൾ ബാക്ക് കൊണ്ട് ഇരുന്ന് ഞരങ്ങിയായിരിക്കും കയറുന്നത് കാലുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല കയറുന്നത് എന്നെനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഇത് കേട്ടു അറിഞ്ഞു മഹാനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മഹാനവള്ള പറഞ്ഞു വാഹുനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഹബബെന്ന് പറഞ്ഞ റക്കബൻ ചാടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോവുക സ്വഹാഭിമാരുടെ ആത്മധൈര്യ സുഹാന ജല്ല ജലാലു ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞരങ്ങിയിട്ടല്ല പോകുന്നത് ചാടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് രാവിലെ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നൂറ് ദൃഹം കൊടുത്താൽ അതിന് പകരം അള്ളാഹു എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ആയിരം തരികയും ആ ആയിരം ഞാൻ കൊടുക്കുകയും അതിന് പകരം എനിക്ക് പതിനായിരം തരികയും അങ്ങനെ എൻ്റെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ സ്വതക്ക കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞരങ്ങി പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ലല്ലോ അത്രക്കും അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹബീബിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചെയ്യണേ എല്ലാ കച്ചവടത്തിലും വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ മഹാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വെറുതെ അങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വർണം ഉണ്ടാവോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഹബീബിന്റെ ദ്വാ അങ്ങോട്ട് ഫലിച്ചു ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം മുഴുവനും പറക്കത്ത് അങ്ങനെ വലിയ മുതലാളിയായി മാറി ആയിരം മുട്ടകപ്പുറത്തല്ലേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളത് ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരം മുട്ടകപ്പുറത്ത് എന്താണൊക്കെ ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ എന്നല്ലേ ആയിരം എന്നാണ് അല്ലേ അന്നത്തെ ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അല്ല ഗേറ്റിലൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ കുടുങ്ങിയ തന്നെ പോയി കിട്ടണ്ടേ എപ്പോഴാ ഈ ബോഗികൾ തീരാന്ന് പറയും അല്ലേ ആയിരം മുട്ടകങ്ങൾ ഒന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ആയിരം മുട്ടകങ്ങൾ വരുന്ന കാഴ്ച ഒന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ നാല് ലാംഗ്രൂസറോ നിസാം പെട്രോളോ അല്ല ഈ മണ്ണിൽ കൂടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾ നിരനിരയായി ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കാഴ്ച ഇങ്ങനെ നിരനിരയായി ആയിരം നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കണ്ണു കാണൂല അച്ചത്തേക്ക് അത്രയും ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് മീതം മുഴുവൻ മഹാനവറുകൾ വസ്ത്രവും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഭക്ഷണവും മദീനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് സൊല്ലാഹുലുള്ള മുഴുവൻ സാധനവും മദീനയിലെ ഫക്കീറന്മാർക്ക് ഞാൻ ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ള ചിലർക്ക് കൈയും കണക്കില്ലാണ്ട് കൊടുക്കും അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയും കൈയും കണക്കില്ലാണ്ട് കൊടുക്കും അത് രാജാധികാരമാണ് അത് രാജാവ് കൊടുത്തതാണ് ആ അധികാരം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിൻ്റെതാണ് അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ അലിയുബിൻ അബി ചാലിബ് റുദി അള്ളാഹുലഹുവിന് സ്വപ്ന ദർശനം കണ്ട മഹാനാണ് ബിഷറുൽ ഹാഫി തങ്ങൾ ബിഷറുൽ ഹാഫി അഹമ്മദ് ബുർഹമ്പിൾ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച പ്രഗത്ഭനായ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആലിമാൻ ബിഷറുൽ ഹാഫി തങ്ങൾ ബിഷറുൽ ഹാഫി എന്നവരുടെ പേര് അലി തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടു അലിയുബിൻ അബി ചാലിബ് തങ്ങളെ നമ്മുടെ കിതാബുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടത് ഉപദേശം തരുമോ ഒരു ഉപദേശം തരി ഒരു ഉപദേശം തരി ഞാൻ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉപദേശം തരി അലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടോ അലിതങ്ങൾ എൽമിന്റെ എൽമിനൊരു എൽമൊരു പട്ടണമാണെങ്കിൽ അത് ഹബീബാണ് സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം ആ ടൗണിലേക്കൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗേറ്റ് ആരാണ് അലിയുബിൻ അബി തോലിബിതങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് അലിബിങ്ങൾ മഹാനായ അലി തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ ഹെക്കുമത്ത് നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് മഹാൻ പറയാൻ അള്ളാഹു കൂലി തരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് മുതലാളിമാർ പാവപ്പെട്ടവരോടും മനസ്സലിവ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ദാനം അത് നല്ലത് തന്നെ മുതലാളിമാര് പാവപ്പെട്ടൊരു കൊടുക്കൂലേ സാധു മകളെ കല്യാണത്തിനല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ പൊരന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ കടണ്ടായിട്ടല്ലേ കടക്കൊന്ന് വീടിക്കോട്ടെ അതൊരു അതൊരു സന്തോഷമ
അത് വളരെ നല്ലതാണ് മുതലാളിമാർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ദാനത്തെക്കാളും ഹൈറായതുണ്ട് ഒരു മിസ്കീനും ഒരു മുതലാളിന്റെ അടുത്തും പോയി കൈ നീട്ട് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കാതെ ഒരു മുതലാളിയോടും ഒരാളുടെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടാതെ തന്റെ പ്രയാസം പറയാതെ എന്നൊന്ന് സഹായിക്കോ ഒന്നും പറയാതെ അള്ളാഹു എനിക്ക് അതിനെ വഴി കാണിച്ചു തരുമെന്ന അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ഒരു ഖനം കൊണ്ട് ഈ മുതലാളിമാര് കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങാൻ പോലും നിൽക്കാതെ മുതലാളിമാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോലും ചെല്ലാതെ അഭിമാനിയായി നടക്കുന്ന ഫക്കീറാണ് ഈ കൊടുക്കുന്ന മിസ്കീന് കൊടുക്കുന്ന മുതലാളിയെക്കാളും ഹൈറ് ഇത് ഭയങ്കര വാക്കല്ലേ ഈ തങ്ങൾ ബിഷർ ഹാഫിദ് തങ്ങളോട് പറയാം മുതലാളിയെ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഖസാന അതാർക്കും ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരും ചോദിച്ചത് മുഴുവൻ അള്ളാഹു തലവർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടലാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഒരു സൂചി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നൂല് കോർക്കുന്ന സൂചി ആ സൂചി ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ അതിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ വല്ല വെള്ളവും നിൽക്കോ ദ്വാരത്തിൽ എങ്ങനെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് അത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു എല്ലാവരും ചോദിച്ച് മുഴുവൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പ് വെക്കാണ്ടായിരിക്കുക സുഹാന ജല്ലോ ഇല്ലാ കടലിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു സൂചി ഇട്ട് ഇട്ടെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ദ്വാരത്തിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് എങ്ങനെ ദ്വാരത്തിൽ എങ്ങനെ വെള്ളം നിൽക്കൂലല്ലോ ഒരു നനവൊക്കെ തട്ടിയെങ്കിലായി അല്ലേ അത്രേ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും ആണും പെണ്ണും കുട്ടികളും മുഴുവൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് പടച്ചവനെ നീത്ത എല്ലാവരും ഒരു മൈതാനത്ത് വന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക തങ്ങൾ പറയാം പുതുസിയായ ഹദീഫാണത് ഹബീബുന അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ അള്ളാഹുലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുതലാളിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിരുന്നിട്ട് ആ മുതലാളിനെ അങ്ങനെ മസ്കടിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യനൊത്തിട്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടി ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങളോ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളോ മുപ്രകിഷ്ടള്ളമാരി വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആലിം അയാളുടെ ദീനിനെ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പണ്ഡിതനായ മഹാനുഭാവനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു ലോകപ്രസിദ്ധനായ ആലിമാൻ മഹാനായ ഹസൻ ബസരി തങ്ങളുടെ മക്കാമാത്തു ഹസൻ ബസരി മഹാനവരുടെ കൗലുകൾ ഹസൻ ബസരി തങ്ങളുടെ നസ്വിഹകൾ അത് മാത്രം കിതാബുകൾ എഴുതിയ ആലിമിയങ്ങളുണ്ട് ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങൾ അത്രയും വലിയ ഹെക്കിമത്തുള്ള ജ്ഞാനിയാണ് ഹസൻ ബസരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി ബസുറക്കാരനാണ് ഇറാഖിയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് എന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരാളെ ചോദിച്ചു പത്രക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കില്ല പല ചോദ്യങ്ങളോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് ഞാനെങ്ങനെ എത്തിയതെന്നറിയോ ജനങ്ങളുടെ ദുന്യാവ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ അത് വേണം വേണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞടക്കുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാൻ ആൾക്കാരെ മസ്കടിച്ച് പിന്നാലെ കൂടാൻ എന്തേ കാശ് അടിച്ചു മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും കുറി തരുവല്ലോ പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ ആ ഞാൻ അതിന് പോയില്ല പിന്നെയോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയിലേക്ക് ഞാൻ പോയില്ല പക്ഷെ എന്റെ എൽമ അവർക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ സർവ്വ മുതലാളിമാർ എന്നെ എൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അവരുടെ പൈസന്റെ പിന്നാലെ പോയതും ഇല്ല അവർ എന്റെ അടുത്താ വന്നത് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഉയർച്ച തന്നത് മഹാനായ ഹസൻ ബസുരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ എന്റെ മലിക്കായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാണ് 
അനൽ ഹൈ അനൽ ഹയ്യുല്ല അമൂത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ല അമൂത്തു എനിക്ക് മരണമില്ല നമ്മുടെ മുമ്പുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയില്ലേ അന്നും അള്ളാഹുണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും ഒരു തലമുറ അന്നുണ്ടാവും അന്നും റബ്ബ് ചാലയുണ്ട് അനൽ ഹൈ അല്ലതീല അമൂത്തു ഞാൻ മരിക്കുന്നവനല്ല ഹലുമു ഇലയ്യ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നോളൂ അഥീ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചോളൂ അജാലുക്കും മഹിയ അല്ല തമൂത്തു എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ മരിക്കാത്തവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ മാറ്റിത്തരാം അങ്ങനെയാണ് സജ്ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് എന്തേ അവർ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചപ്പോ അവർ മരിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ശരീരം മണ്ണിലാണ് പക്ഷെ അവർ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കുകയാണ് ഹസൻ ബസലി തങ്ങൾ ഓർത്തു ബിഷർ ഉൽ ഹാഫി തങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് സാബിത്തുൽ ബുനാനി തങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് ഹാത്തിമുൽ അസമ തങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് മൈമൂൻ ബിൻ മെഹ്റാൻ തങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുൻഖദർ തങ്ങൾ എന്താ ഇവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്തു പോയി അവർ ഇന്നും ഓർക്കപ്പെടുകയാണ് കൊല്ലം ആയിരം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാലും അവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നനുസരിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മരണമില്ലാത്ത ജീവിതം തരാം ഇതൊക്കെ ആർക്കാ കൊടുക്കാൻ കഴിയ ഉടമസ്ഥനായ രാജാവ് നീ മലിഖാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബോധിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു മിൽക്ക് അവന്റെ മുൽക്ക് അതിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് താഴേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു നൽകട്ടെ രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയം നൽകട്ടെ മുൽക്കല്ല എബില എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയായ അധികാരം അള്ളാഹു സ്വർഗലോകത്ത് നൽകുന്ന ആ ഒരു ആദരവ് അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മുമ്മിനീങ്ങളും എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളെയും അള്ളാഹു അർഹരാക്കി തരട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد سيد الاولين وصل على سيدنا محمد سيد الاخرين وصل على سيدنا محمد سيد الملا الاعلى الى يوم الدين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم ان عند പരിശുദ്ധങ്ങളായ നാമങ്ങളെ മുൻനിർത്തി عند പരിശുദ്ധങ്ങളായ വിശേഷണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നിന്റെ കിതാബിനെ മുൻനിർത്തി മജ്ലിസുൽ ഹക്ക് ഈ മജ്ലിസുൽ അൽമിനെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി തന്നെ തമ്പുരാനെ ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ദ്വാവിസ്വീയത്തുള്ള പരിചയങ്ങൾ പരിചയക്കാർ ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു നൽകണേ ചെമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്ക് മുഖഫർത്ത് നൽകണേ ചെമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്തതികൾ കൂട്ടുകാർ കൂടെ പഠിച്ചവർ അള്ളാഹു അലിമിൻ്റെ പേരിൽ ബന്ധമുള്ളവർ റഹമ റാഹിമായ റബ്ബെ ദീനിൻ്റെ ദാവത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ നിന്റെ മുഖഫർത്തും നിന്റെ റഹ്മത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നീ മരിക്കാണല്ലോ റബ്ബെ നിന്റെ നിന്റെ മിൽക്കും നിന്റെ മിൽക്കിയത്തും അള്ളാഹു നിന്റെ മുൽക്കും നിന്റെ അധികാരവും നിന്റെ രാജാധികാരവും നിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും അള്ളാഹുവേ അത് മനസ്സിലേക്ക് ബോധിക്കുകയും യാ മലിക്കു രാജാവായവനെ എന്ന് അള്ളാഹുവെ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ അധികാരങ്ങളുടെ ആശയം ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ തന്ന് നിന്നിൽ ഉറച്ച സിഖത്തും മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവും നിന്നിലേക്ക് മുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ ആ മലിക്കു എന്ന നിന്റെ നാമങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ വിളിക്കാനും നിന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യാനും നിന്റെ മുമ്പിൽ പരാതികളും വിഷമങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള സജ്ജനങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുക്കുന്ന ഈമാനിന്റെ ബലം ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അറഹമറാഹിമായ റബ്ബെ നിന്റെ നാമങ്ങൾ നീ അറിയുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും ആർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തതും നീ നിന്റെ അസ്ഫുയ ഇനി മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും നിന്റെ മുൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നീ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് നീ എടുത്തു വെച്ചതും എല്ലാം നിനക്കർഹമായതാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പ്രശംസകൾക്ക് അതീതനാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും അത് ചെറുതാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹു നീ നിന്നെ പറ്റി എങ്ങനെയാണോ പുകഴ്ത്തിയത് നീ അതുപോലെയാണ് തമ്പുരാനെ സുബാന കലാൻ ഹസീസന അലൈഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മതിവരോളം പ
മഹാനായ പറപ്പൂർ ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാർ മഹാനായ കെ ടി മാനു മുസ്ലിയാർ മഹാനായ നാട്ടികവി മുസ മുസ്ലിയാർ മഹാനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സാഹിബ് ഇവരുടെയൊക്കെ വഫാത്ത് ദിനം നടക്കുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹുവെ സമുദായത്തിനും എൽമിനും ദീനിനും ഈ ഉമ്മത്തിനും സേവനം ചെയ്തു പോയ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും അവർക്ക് മുമ്പും ശേഷവും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ റഹ്മു റാഹിമെ അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകളെ സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يجلي فاتحة ورد حضرة لك يتشك ركنا تنبرانا അതിൻ്റെ മിസിൽ സവാബ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ആ ഓദീതിൻ്റെ കൂലി ഞങ്ങൾക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ തലമുറ മക്കളിലും മക്കളുടെ മക്കളിലേക്കും എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ ഫാത്തിഹായുടെ ഹെർമത്തും പറക്കത്തും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സമയത്തിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ജോലിയിലും ഏർപ്പാടുകളിലും നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളും പല ആളുകളുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ വിഷമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിന നിനക്കറിയുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹുമ്മയാഹ്സ്വി എല്ലാം കൃത്യമായി അറിയുന്നവനായ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്കതിന് പരിഹാരം നൽകണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളെ നീ പരിഹരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ സദസ്സിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പായസം ഇന്ന് സംഭാവന ചെയ്ത സഹോദരൻ അവരുടെ മകളുടെ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുവെ ആ കുട്ടിക്ക് നീ പരിപൂർണമായ പരിപൂർണമായ പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും അള്ളാഹുവെ എല്ലാവിധ ഉന്മേഷവും നല്ല വിജയവും നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒക്കെ നല്ല പഠിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി നൽകണേ തമ്പുരാൻ അതപുള്ളവരാക്കണേ റബ്ബെ നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവരാക്കണേ റബ്ബെ അവരിലെ കൺകുളിർമയെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് സെഹറിൻ്റെയും ഐനിൻ്റെയും ദുൽമിൻ്റെയും ഹസദിൻ്റെയും പ്രയാസങ്ങൾ പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് യാ മലിക്കു എല്ലാം മടക്കി വാഴുന്ന അള്ളാഹുവെ സർവ ശൈത്വാനീയത്തിൻ്റെ ഷെറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ആ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഇവിടെ ആരൊക്കെ അനുസ്മരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുഖ്മിന് മുഖ്മിനാച്ചുകളായ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകാർ ദീനിൻ്റെ പേരിൽ ബന്ധമുള്ളവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹാത്തിമത്ത് നന്നാക്കി നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവിടെ പുഞ്ചിരിച്ച് ഉടമസ്ഥനായി നിന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു യാത്രയുടെ സന്തോഷം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ആയുസും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണേ റബ്ബെ നിന്നോട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകളുടെ പേരിൽ നീ ഞങ്ങളെ വലിച്ചെറിയല്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ ദൂരത്താക്കല്ലേ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളോട് പിണങ്ങരുതേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബും നിൻ്റെ മെഹബൂബുമായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈസ് അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഉമ്മത്തികളിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അവിടുത്തെ അരികത്ത് ചെന്ന് സലാം പറയാനും അവിടെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് നിസ്കരിക്കുവാനും പരിശുദ്ധ കബാലയത്തിൻ്റെ അരികത്ത് ചെല്ലാനും മഖാം ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്ലാം അവിടെ നിസ്കരിക്കാനും സംസം കുടിക്കാനും ഹത്തീമിൽ അതുപോലെ മിസാബിൽ അങ്ങനെ കബാലയത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലെ ദ്വാഖിജാബത്തുള്ള മുഴുവൻ ഇടങ്ങളിൽ ബാധത്ത് ചെയ്യാനും ദ്വാ ചെയ്യാനും ഹജ്ജും അമ്ര ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം ചെയ്യാറത്തിനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പല തവണകളായി നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെന്ന് കഴിഞ്ഞ അഴ്ബാധത്തോളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കണേ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ റബ്ബെ രണ്ട് ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ സയ്യിദന യൂസുഫ് അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബി ഖദ് അതൈതനി മിനൽ മുൽഖ് നീ എനിക്ക് രാജാധികാരം നൽകിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മീയ അനുഭൂതിയെക്കുറിച്ചാണെന്ന് നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിനക്ക് വഴിപ്പെടുത്താനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണും ഞങ്ങളുടെ കാതും മനസ്സും ചിന്തകളും നിനക്ക് വഴിപ്പെടുന്നതാക്കണേ
الله سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم